आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज एक्चुअली मैं चंडीगढ़ मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में गया था टू अटेंड एंड मीट एवरी मिलिट्री हिस्टोरियन ऑफ दिस कंट्री एंड हैव अ रियली गुड टाइम मीटिंग एवरीबॉडी एंड लर्निंग मोर अबाउट मिलिट्री हिस्ट्री तो चंडीगढ़ में जाने के बाद मैंने जो देखा एंड एक्सपीरियंस किया मैं वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा उससे पहले मैं बता देता हूं कि दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इफ यू फाइंड दिस ब्लॉग वेरी बोरिंग प्लीज फॉर गिव मी मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता हूं आई एम वेरी इन एक्सपीरियंस एट दिस एज दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द मिलिट्री आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो गुड मॉर्निंग एवरी एंड स्वागत है आप सभी को इन दिस डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो where i'm actually going to enter the chandigarh military literature festival yahan pe jo aapko dekhne ko milega and the kind of people you will meet and the kind of people you will be seeing is very very different i'm actually military ke cheezon ke bare mein hi baat karta hu so let's see what we get to see inside chandigarh military literature festival शायद आपको दिखाई दे रहा है तो मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसके जिंदगी के कोने से टैंक बंदूक निकल आते हैं आई होप यू कैन सी बच्चे टैंक के ऊपर चढ़े हुए हैं दिस इज द फर्स्ट साइट यूर गोना गेट वेन यू कम इन साइड द चंडीगढ़ मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल टी सेवेंटी टू टैंक विथ माइंड क्लियरिंग अटैचमेंट इज फिक्स इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर मैं इसके अंदर चढ़ूंगा लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा मजा लेने दीजिए ये है आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉग्निशंस व्हीकल एंड ये एक्चुअली एमपीबीएस है आई होप यू कैन सी ट्रैक्स दिखाई दे रहा है बच्चे इस पर भी चढ़े हुए हैं एंड एक्चुअली इसके अंदर जा सकते हैं लेकिन बाद में जाएंगे तो बच्चे इसके ऊपर भी चढ़े हुए हैं दिस इज द बी एम पी टू आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ये भी एमपीबीएस है देखिए पानी में चल सकता है ट्रैक्स है दिस इज द मेन बोट लाइक स्ट्रक्चर जिसके लिए ये पानी में तैरता है आइए इसके पीछे देखते हैं ये तो ट्रैक्स दिखाई दे रहा है दिस इज द मेन गन कि वो पंप कहां पे होता है जिसके लिए पीछे से पानी का स्प्रे निकलता है आई कैन सी इट राइट नाउ जो पीछे बैठने का जगह है मैं इसके अंदर जाऊंगा अभी बच्चों को मजा करने दीजिए बट दिस इज द चेतक शिल का गन माउंट ये एक्चुअली एंटी एयरक्राफ्ट गन है 23 मिलीमीटर mm का राउंड फायर करता है So, शायद आपको दिख रहा है एंड दिस इज दूनिशन बच्चे इसमें भी मजे कर रहे हैं गोली का साइज देखिए दिस इज द साइज ऑफ माई हैंड गोली का साइज देखिए मजा आ गया एक्चुअली ये सब डमी राउंड है ये एक्चुअली एक 122 ट्वेंटी टू मिलीमीटर का हाउ सर है जिसका नाम बी थर्टी ए है आर्टिलरी गन तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है ऑपरेशन इसमें राउंड को सबसे पहले फिट किया जाता है अच्छा अच्छा जाता है अच्छा तो ऑटोमेटिक ब्रिज लॉक क्लोज हो जाएगा बंद हो जाएगा ओके फिर जो भी राउंड जहाँ पे इनको चाहिए इनका लेफ्ट साइड जहाँ पे जो टारगेट होगा अच्छा वो साइड यहाँ पे डिटेल लगाएंगे हमको रेंज और अच्छा अच्छा उसके बाद रेडी करेंगे ये दोनों बहुत यहाँ पे करते हैं उसके बाद ये लीवर को ओके उसके बाद फायर हो जाएगा ठीक है समझ गए और ये नीचे आ जाता है हाँ ये ऑटोमेटिक ओपन है अच्छा अच्छा थैंक यू तो वो डिस्टेंस में सबसे बड़ा साइज का जो ट्रक है दैट इज एक्चुअली अ माइ सॉरी अ ब्रिज लेंग ट्रक आप इससे ब्रिज मतलब प्लेस कर सकते हैं टू क्रॉस रिवर ऑब्स्टिकल्स रिवर या कुछ भी कैनाल हो सके तो यू कैन क्रॉस इट ये पंद्रह मीटर का ब्रिज है आप यहाँ पे 60 मीटर्स का भी लगा सकते हैं यहाँ ये एक्चुअली पैकिंग में पैकिंग होता है और ये हाइड्रोलिक्स से 
प्लेस होता है फिक्स होता है एंड दिस इज अ ट्रक टू मैन मैन टू कैरी लोड्स आई गेस और ये जो ट्रक है दिस इज एक्चुअली फॉर कैरिंग प्लेट्स जहाँ पे टैंक का ट्रैक्स को रखा जा सके मतलब टैंक्स जब आते हैं तो ये जो कंक्रीट का फर्श है इसको बर्बाद कर सकता है तो सेफ्टी के लिए ये मेटल का प्लेट्स रखा जाता है अच्छा तो हम एक्चुअली हथियार डिस्प्ले के पास आ गए हैं ये है इजरायली नेगेटिव लाइट मशीन गन हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए फौजी लोगों को नहीं दिखा सकते लेकिन दे आर द मेन गाइस हु विल एक्सप्लेन अबाउट द वेपन्स डिस्प्ले ये है इंसास 556 एक्चुअली इसके ऊपर एक स्कोप लगा हुआ है फॉर नाइट विजन मैं इसको कल उठाया था वेरी लाइट लेकिन वेरी लेकिन इट फील्स लाइक सम मशीन हमारे देश में ही बना है दिस इज दिक्स ओवर सेवन पॉइंट सिक्सटी मिलीमीटर असोल्ट राइफल बहुत ही हल्का है एंड लुक्स लाइक टॉय एक्चुअली खिलौने की तरह लगता है यह है इंसास विथ फोर्टी मिलीमीटर ग्रेनेड लॉन्चर और ये ग्रेनेड लॉन्चर का एक अटैचमेंट है नहीं दिस इज द मेन थिंग एक्चुअली खुला हुआ है और स्कोप तो लगा हुआ है जैसे आपको दिखाया था और ये हमारा सबसे पसंदीदा राइफल कलाशनिकॉफ का एक वर्षन ए के फिफ्टी एट ए के फिफ्टी एट अभी हम फौजी लोगों के साथ बात नहीं करवा सकते लेकिन दे आर द मेन गाइज एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस आई होप यू लाइक इट इसका गैस ट्यूब थोड़ा छोटा है लेकिन इट लुक्स नाइस मैं कल उठाया था और ये ड्रागुना वेस्टी स्नाइपर राइफल है आप लोगों ने बहुत सारे इसको देखे होंगे वीडियो गेम्स में ये भी एक 7.62 मिलीमीटर का राउंड फायर करता है और आज हम इसको उठाएंगे और ये है 51 मिलीमीटर का लाइट मोटर एक्चुअली इसके थ्रू थ्री राउंड्स फायर होता है स्मोक शेल इल्यूमिनेशन एंड हाई एक्सप्लोसिव और ये छोटा मोटर है इसको फिट भी किया जा सकता है इजीली और इस साइड से इसको इसका रेंज एडजस्ट किया जा सकता है राइट ये है 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर सर इसका नाम है एट्टी फोर एम रॉकेट लॉन्चर मार्क थ्री ये इसका वेट है 10 के 10 के और जब सेकंड बॉल बॉल हुई थी तो उसके उस समय मार्क टू को इस्तेमाल किया जाता था उसका वेट था सिक्सटीन पॉइंट वन के आज के समय में इंडियन आर्मी में भी मार्क फोर को यूज किया जा रहा है वो लिमिटेड जगहों पर रहता है उसका वेट है सेवन के तो इसको एक बंदा आसानी से कैरी और फायर करता है अगर नंबर दो साथ में है तो फायर करने में आसानी होती है वैसे नंबर एक और दो नंबर दो नौ साथ में काम करते हैं इसके ऊपर और ये इसके ऊपर पैसिव नाइट साइड दी गई ये रात के समय इस्तेमाल की जाती है और इसका मैग्नीफेशन है पाँच पॉइंट पाँच गुना और इसके साथ में टेलीस्कोप डे लाइट साइड दी गई वो अभी यहाँ पर इसके साथ में नहीं लगाई गई और इस, इसके अंदर तो राइफलिंग भी है सर इसके अंदर ये रिफलिंग दी गई है लेकिन रिफलिंग को कम करने के लिए जो इसका अलराउंड है उसके ऊपर अलग अलग तरीके से फायर करते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग प्रोसेसिंग रहती है अच्छा। ये इसका बेसिकली सबसे इफेक्टिव राउंड है इसका एच ई टी सेवन फाइव अच्छा हाँ जी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हाँ जी ये इसका मोस्टली जो अच्छे जो बोलते हैं ना कि हमारे सबसे बढ़िया टैंक है उनके वर्क के लाभ इस्तेमाल करते हैं अच्छा। इसका पेनिट्रेशन है 500 सौ mm एंड प्लस मतलब 50 सेंटीमीटर लोहे की चादर को फाड़ के ये आगे जाने की ताकत रखता है अच्छा। और इसका जो हीट पैदा करने की ताकत है वो है 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाता है बहुत ज्यादा है तो इसके कारण इसका रेंज कम है इसका रेंज है 500 मीटर 500 मीटर लेकिन इसका टेम्परेचर सेम पैदा करेगा लेकिन इसका रेंज ज्यादा है लेकिन इसकी पेनेट्रेशन कम है जैसे उसकी पचास सेंटीमीटर थी इसकी पैंतीस सेंटीमीटर पैंतीस तो मतलब अलग अलग टारगेट के लिए अलग ऐसा नहीं कि इसको हम टैंक के वर्क खिलाफ इस्तेमाल करते जब इसको हम यूज करना हो कि कंक्रीट का बना हुआ दीवार है बंकर बड़ा वाला बंकर है इसकी पेनिट्रेशन एक हजार एम मतलब 100 सेंटीमीटर जो कंक्रीट की दीवार बनी होगी उसको भी तोड़ के आगे चला जाए अच्छा इसमें होल करने के लिए हम रेशम को इस्तेमाल करते हैं ये इसका स्मोक राउंड इसका इस्तेमाल हम धुआं देने के लिए करते हैं दो मिनट के लिए ये धुआं देता है और पंद्रह मीटर लंबाई के साथ में धुएं का पर्दा बनाता है दो मिनट के लिए बिल्कुल आपको दूसरी तरफ क्या हो रहा है कुछ भी दिखाई नहीं देता अच्छा। ये इसका है इलराउंड 
इसका रेंज है इक्कीस मीटर इक्कीस मीटर इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके रात के लिए रोशनी देने के लिए किया जाता है बेसिकली अगर आप अच्छे फायरर हो तो आप इसका आग लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको क्या है ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए आपको बताना चाहिए कैसे यूज करते हैं तो इसके ऊपर क्या है हमें जो जब रोशनी करता है तीस सेकेंड के लिए देता है इसकी रोशनी देने की ताकत है छह लाख पचास हजार कैंडल आप और ये 400 से 500 मीटर के डाया को रोशन करता है मतलब 500 मीटर के इलाके को आपको दिन की तरह एहसास करवा देगा कि ये कहाँ पे पिन लगा हुआ है आपको टारगेट देखने में आसानी हो और ये तो सेटिंग के लिए यूज किया जाता है ये यहाँ पे रेंज लगाने के लिए है कि मान लीजिए बाईस मीटर रेंज लगाना है तो इसके हिसाब से यहाँ पे बाईस मीटर रेंज लग गया तो मतलब ये सब इसमें दिया गया ये है एच ई एक्सप्लोजिव ड्यूल पर्पज ड्यूल पर्पज ये दो तीन तरीकों से इस्तेमाल करते हैं एक तो ह्यूमन टारगेट को बर्बाद करने के लिए एक बंगर को तोड़ने के लिए और एक गाड़ियों के वर्क खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जैसे ये वाली गाड़ियाँ है, रहती है लाइट व्हीकल वाली ये क्या है कम पेनिट्रेशन चाहिए इनको तो इन गाड़ियों के वर्क खिलाफ हम इसको बहुत ही इफेक्टिव इस्तेमाल करते हैं इसका दो मोड से फायर करते हैं इम्पैक्ट मोड और डिले मोड और यदि ये स्टैटिक वर्क टारगेट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान इसका रेंज रहेगा पाँच मीटर अगर मूविंग टारगेट है तो उस दौरान इसका रेंज रहेगा तीन मीटर समझ और बाकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वैसे तेरह प्रकार का मिशन फायर होता है तेरह प्रकार तो यहाँ पे सिर्फ ये पांच ही प्रकार के डमी है हमारे पास तो पांच ही यहाँ पे बताया ये वर्किंग कैसे काम करता है वर्किंग सर ऐसा है कि जैसे ही एक फायरर क्या करता है आ, ट्रिगर को प्रेस करता है ट्रिगर आ, फायरिंग पिन यहाँ पे चोट मारती है तो एक अग्निशन चार्ज जलना शुरू हो जाता है अच्छा इग्निशन चार्ज चलने से यहाँ पे प्रोपलेंट चार्ज में आग लग जाती है ये प्रोपलेंट चार्ज जलता है तो यहाँ पे गैस और प्रेशर बन जाता है जिसके कारण ये वाला काट केश और ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है अच्छा तो जैसे ही और उस दौरान क्या होता है प्रेशर के जो अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ था यहाँ प्रेशर प्लंजर बाल्ब लगा रहता है उसके कारण यहाँ इस वाले पोर्शन में भी गैस भर जाती है और ये आगे की तरफ हरकत करता है मजल एंड को जैसे ही छोड़ता है तो साथ ही डिले यूनिट में आग लग जाती है डिले यूनिट 12 से 20 मीटर की दूरी तय करता है तो उस दौरान ये डिले यूनिट गिर जाता है और ये इसको बोलते हैं रॉकेट मोटर अच्छा। तो ये रॉकेट मोटर क्या करता है वहाँ जब ये गिर जाता है उस दौरान ये रॉकेट मोटर को आग लगा देता है तो रॉकेट मोटर को आग लगा देता है तो उसके बाद में इसकी जो मजल वेलेसिटी है दो मीटर से तीन मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो आगे की तरफ हरकत करता है उस दौरान ये ऐसा ही यूनिट सभी आर्म हो जाते हैं जैसे ये टारगेट के साथ टैंक के साथ टकराता है तो यहाँ शॉक वेव के क्या है पाइज शॉक वेव के कारण पाइजो क्रिस्टल से कनर्ट करंट कन्वर्ट होकर इस वाले प्रकोशर चार्ज को आग लगा देता है प्रकोशर चार्ज जलता है जो आगे वाला कोपर कौन पिघल कर क्या करता है जो टैंक के ऊपर ई आर पैनल लगे रहते हैं उनको क्या करता है होल कर देता है पैनेट नहीं कहते उनके बीच में होल कर देता है तो उस बने हुए होल में ये एंड टाइम डिले यूनिट के अनुसार क्या करता है ये वाला ऐसा ही यूनिट इस वाले ब्रास्टिंग चार्ज को आग लगा देता है और ये वाला कॉपर कौन पिघल कर इस वाले होल के अंदर से टैंक के अंदर दाखिल हो जाता है hmm. और तीन से चार हजार डिग्री का टेम्परेचर बनाता है जिसके कारण उसके अंदर रखा हुआ सॉफ्ट जो इतना भी सामान होगा जो भी उसके अंदर एक्सप्लोजिव होगा खुद खुद ब्लास्ट हो जाता है और टैंक न्यूट्रलाइज हो जाता है अच्छा और ये है इसका लॉन्चर हाँ जी इसको लॉन्च करने के लिए मतलब सब जो जो तेरह प्रकार का मिशन है वो इसी से फायर किया जाता पीछे से खोल कर बहुत अच्छा बहुत खूब थैंक यू सर तो ये है थर्टी मिलीमीटर का ग्रेनेड लॉन्चर और जी साहब अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं सो so, इसका रेट ऑफ फायर है 50 से 400 राउंड्स ऑफ फायर मतलब 50 से 400 राउंड फायर कर सकता है इजीली बेल्ट फेड ग्रेनेड लॉन्चर है ये और इसके फायरिंग से मतलब आप सोचिए हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स फायर किया जा सकता है जैसे कि ऐसा ग्रेनेड आई होप यू कैन सी ये तो मीडियम मशीन गन है आपको शायद दिख रहा है सेवन पॉइंट सिक्स टू साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको सेवन पॉइंट सिक्सटी मिलीमीटर का बेल्ट फेड गोली फायर होता है इससे अभी डमी गोली है और एक साइड भी है ऊपर बिठाया हुआ और गैस ट्यूब भी है दिस इज एक्चुअली रोटेटरी बोल्ट गैस ऑपरेटेड मीडियम मशीन गन ये इन्फेंट्री कंपनीज के ऊपर फायर करने के लिए यूज किया जाता 
ये एक 81 मिलीमीटर mm का मोटर है अभी देख रहे हैं बच्चे लोग इसको इसका साइड देख रहे हैं हाई एक्सप्लोसिव स्मोक और इल्यूमिनेशन राउंड फायर होता है इससे ये एक्चुअली इन्फेंट्री बटालियन के तोप खाना में होता है और इसके ऊपर जो थ्री इंच मोटर है वो आर्टिलरी के लिए यूज होता है मतलब आर्टिलरी के लोग यूज करते हैं लेकिन दिस इज ऑल्सो दिस इज यूज मोस्टली बाई द इन्फेंट्री बटालियन ये कुछ क्लाइंबिंग का इक्विपमेंट है दिस इज मेन फॉर हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइंबिंग दिस इज एक्चुअली फॉर सर्वेलेंस सर्वेलेंस इक्विपमेंट ये एक केमिकल वॉरफेयर का सूट है बच्चे लोग देख रहे हैं आई होप यू कैन सी फौजी साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं केमिकल वॉरफेयर का सूट में मास्क होता है ये ऐसा ड्रेस है और ये कुछ इक्विपमेंट भी है एंड दिस इज द बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट और क्लोथ जो आप बोल सकते हैं ये मेरा पहला ब्लॉग है तो दिस इज लाइक आई एम नॉट वेरी गुड एट ब्लॉग मेकिंग लेकिन ये मिलिट्री का चीज है तो ऑफ कोर्स आई बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस तो ये पूरा जो कपड़ा है केबलार से बना है एंड दिस इज मेनली फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम स्प्रिंटर्स अगर बॉम्ब फटता है इसके लिए देखिए बच्चे लोग कलाशनी को हाथ में लेकर पोज कर रहे हैं देर हैविंग अ रियली गुड टाइम और ये एक एट्टी फोर मिलीमीटर का रॉकेट लॉन्चर है बच्चे लोग इसको भी लेंगे इट्स अ वेरी नाइस प्लेस तो ये कुछ साइट का व्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ प्लेइंग ग्राउंड्स है पीपल आर प्रैक्टिसिंग क्योंकि यहाँ पे फोक डांस भी होता है यंग पीपल आर देयर वहाँ पे एक बस है बस के अंदर भी प्रोग्राम्स है भाई दो क्या आपको पता है एक्चुअली आज थर्ड ऑफ दिसंबर है जब इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर किया था सेवेंटी वन के वॉर शुरू हो गया था ऑफिशियली तो टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे तो आज इंडिया और मुक्ति वाहिनी मिलके पाकिस्तान को धोने का बंदोबस्त कर लिया था हाँ अभी दुश्मन का धुलाई शुरू होने वाला था एक्चुअली चंडीगढ़ का एक बहुत बड़ा लेक क्लब है यहाँ पे बहुत कुछ स्पोर्ट्स का भी चीजें होता है दिस इज क्लोज टू द सुखना लेक तो हाँ वो जो ट्रिब्यून न्यूज का कुछ पेपर कटिंग्स है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो आई होप यू कैन सी ये सब वर्ल्ड वॉर टू के जमाने का है चर्चिल वॉर ट्रमेंडस बैटल रेजिंग एयर एंड नेवल बैटल ऑफ इंडो चाइना 62 का है सॉरी आई थिंक 48 एट हाँ हाँ ओके आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन वर्ल्ड वॉर टू फोर्टी फाइव का है लेकिन आई नो ऑफ सम इंसिडेंट्स जैसे जापानीज सरेंडर का है हाँ तो अगस्त में हुआ था आई थिंक आई थिंक अगस्त राइट वेल टॉक्स सरेंडर इंस्ट्रूमेंट साइन जापान सरेंडर कर दिया जर्मनी भी उससे पहले कर दिया था अच्छा अभी आई थिंक दिस इज रिगार्डिंग 65 फाइव वो हाँ सिक्सटी फाइव एक्चुअली ये सिक्सटी टू का है समर फ्रॉम सिक्सटी टू समर फ्रॉम सिक्सटी फाइव पंजाब बॉर्डर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस वॉर अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी फाइव सैम मानिक शो वॉज आई गेस जीओसी ऑफ ईस्टर्न कमांड थे लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानिक शो तब भी वो आर्मी चीफ नहीं थे नाइनटीन में तो जैसे एज यू नो सैम मानिक शो ही ऑफन वेंट टू मीट ट्रूप्स ऑन द फ्रंट लाइन तो ही इज नो वे आउट ऑफ हिस कैरेक्टर लाइन एज ऑफ नो 65 में भी वो ईस्टर्न कमांड के ट्रूप्स से मिलने गए थे 65 में एक्चुअली ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश साइड अभी वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ कुछ स्कर्मिश हुआ था लेकिन कोई मेजर बैटल नहीं हुआ था दिस इज आवर थिंग 71 का चीज शुरू हो गया 33 थ्री पार्क प्लेस शॉर्ट एज आई इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक्स आई थिंक फिफ्थ ऑफ डिसंबर का है ये ये टू पार्क वॉर सिक्स वन सबमरीन संघ आई थिंक सिक्स ऑफ डिसंबर 
Indian Army liberates Jasor, 42 Infantry Brigade of the Indian Armed Forces does that. I think this is on the 8th of December. December. Ah, Silat ka Heliborn operations shuru ho gaya tha. Full fledged run kar raha tha. Enemy on the run in Bangladesh. Haan, tabhi dushman actually mar khaa ke bhaag hi raha tha towards Dhaka. PF haan, ek nami ho wiped out ho gaya tha by the 8th. Ek hi to squadron tha unka, dushman ka. Indian, Indian troops liberate Kumilla. Kumilla ke azadi ke baad 23 mountain division was very much clear to move up closer towards Chittagong and Chantpur as well. Western front hai, 16 kilometers from Sialkot. Chum sector, western front ka sabse bhayankar yudh yahan pe hua tha, Chum sector. Yahan pe 10 infantry division had to suffer a lot, a lot actually. Maiman Singh and Kushtia liberated 12th of December हाँ Kushtia के लिए हमारे बहुत बहुत ज़्यादा casualties हो गया था I think that's General Arora हाँ हाँ Indian Air Force blast Pakistani tanks oil dumps in Cham हाँ Indian Air Force बहुत जबरदस्त काम किया even bombing Karachi port as well alongside the Indian Navy फाजिल का सेक्टर में भी बहुत भयंकर युद्ध हुआ था 15 तो दिसंबर हां तभी तो एक्चुअली वो बॉम्बिंग हुआ था एट गवर्नर हाउस जिसके बाद वो गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एक्चुअली सेड आई विल रिजाइन नेक्स्ट दिन ही सरेंडर हो गया था मानिक शो रजाकार्स हां रजाकार्स का एक पिक्चर है देखिए ये जो पाकिस्तान के साइड जो बंगाली लोग एक्चुअली साइड किया था इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम द बिहारी कम्युनिटी they are here. Naya Chor area me to fight ho raha tha. Intervene militarily. Fortunately, US aya nahi tha. Lekin their aircraft fleet, sorry, their navy, naval fleet was sent. And they didn't do anything, fortunately. Ye to bachche log ka actually likke gaya hai how they felt about this place. It's wonderful actually. I mean, military enthusiasts should be in a place like this. Yeah. This is actually a place to eat. There is a food ka canteen, bhi hai, kuch market market. You can see it in the market. There is a cold drink. 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 ये पंजाब का आई थिंक स्टैंडर्ड फूड है लाइक like बंगाल का भात मतलब राइस एंड फिश वैसे हम राइस भी नहीं खाते फिश भी नहीं खाते पंजाबी छोले भटूरे बॉम्बे फूड सिक्किम चाइनीज तो लिखा है लेकिन यहां पे कुछ और ही है डोसा हम कल खाए थे ये तो टिक्की है ये आज ट्राई करेंगे यहां पे कुछ चीजें बिक रहा है फूड आइटम्स आई गेस अह यहां पे कुछ सुवेनियर शॉप है यहां से आप बहुत कुछ चीजें ले सकते हैं इफ यू वांट सुवेनियर शॉप्स लगा है एलिगेंट थिंग्स फ्रॉम पंजाब Tourism department का एक यहाँ पे दुकान है, I think this is also something nice. But mostly people here are regarding the armed forces for their activities. So खाने का दुकान और उस जगह के अलावा एक think people are not seeing much. Really nice place. So of course this is another elegant place. ये defence and armed forces के ऊपर बच्चों का painting है. Feast your eyes on these. You can understand the emotions of kids regarding serving our country. How they feel about the armed forces. फिर से बता रहा हूँ माफ कीजिएगा ये मेरा पहला vlog है. I talk a lot better when I'm talking about military operations.
लेकिन मैं ब्लॉक कभी किया नहीं हाँ ऑपरेशन विजय का एक पिक्चर है देखिए दिस इज आई गेस फ्रॉम द सेवेंटी वन वॉर हाँ wondering it might be six seek light infantry punch mein i guess not sure ye to major hoshiar singh hai paramvir chakra jinko mila tha western front mein grenadiers se the ye actually bangladesh ka ladai mein hai a destroyed m24 shafi tank and ye ek destroyed pt76 tank hai यहाँ पे लिखा है जसोर सेक्टर में दिस इज फ्रॉम द कुश्तिया साइड हाँ ये शायद पाकिस्तानी 93 थ्री इन्फेंट्री ब्रिगेड सेवेंटी वन का ही है उसको जब डिस्ट्रॉय किया गया था ऑन दर एस्केप टूअर्ड्स टंगाइल दिस दिस कॉन्वॉय माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई द 95 फाइव माउंटेन ब्रिगेड या जो सेकेंड पैराशूट बटालियन जो पुंगली ब्रिज के पास उतरे थे इन दोनों में से कोई फोर्सेस ने किया होगा आई एम ऑल्सो थिंकिंग इट माइट बी फ्रॉम द बैटल ऑफ जमालपुर मे बी द आफ्टर मार्थ ऑफ द बैटल ऑफ जमालपुर क्योंकि जमालपुर के जंग के बाद ही 93 थ्री इन्फेंट्री ब्रिगेड का बचा कुचा फोर्सेस वो टंगाइल की तरफ भाग रहे थे एंड ऑफ कोर्स दिस इज 95 फाइव माउंटेन ब्रिगेड आई गेस द मोस्ट स्पेशस ग्लोरी मेजर जनरल गंधर्व सिंह नागरा इज हेयर ब्रिगेडियर हरदेव सिंह क्लियर इज हेयर यहाँ पे थोड़ा साउंड है अभी So actually, these are the covers regarding all the army units, air force, and navy as well. So starting from here, this is Chandigarh Military Literature Festival ka khud ka cover hai. This is regarding, I think, air force. Ha, air force ka hai. This is great for philatelists. and this is actually a very great philately cover and they talk about all the air force squadrons ye had 22nd squadron ka boira day jo battle of boira mein the also of the air force it's a wonderful collection actually sub air force squadron hai aap dekhiye this is regarding the first world war i suppose kuch hai this is a cover of sam manik show being there general kadi appa bhi hai rashtra <coughs> rashtra military school belgaum i think this is regarding the cavalry somewhere I think armor corps, army service corps. Okay, Jack, Jack Rip का एक है, कारगिल का भी है देखिए. Ladakh scouts. This is I guess from the for the infantry. I am not a vlogger, so please forgive my kind of flat effect. फर्स्ट बटालियन ऑफ द पैरा शूट रेजिमेंट जो एस एफ बन गई है फर्स्ट पैरा सो दिस इज कर्नल हरबक सिंह टॉकिंग अबाउट द फिलेटली कलेक्शन इज एन एक्सपर्ट ऑन दिस ग्रेनेडियर्स का भी है गढ़वाल राइफल्स हर एक बटालियन का है आई थिंक आई थिंक दिस इज अबाउट द इंडियन मिलिट्री पोस्टेड स्टैम्प्स 
This is regarding the gallantry awardees. Major Shomnath Sarma, Major Shaitan Singh, Subedar Joginder Singh, Flying Officer Nimaljit Singh Second, Major Ramaswamy Parameswaran, Subedar Major Karam Singh. ये 71 का है and from here we'll be moving to the bookshelf area that is an exit there and to the left is the main discussion panel ka hall this is the kind of books you'll get military literature from all over the world people are really enthusiastic about this before we go to the main hall where the panel discussions are going on regarding many military affairs let's go into the auditorium the clarion call theater so this is the panel discussion that is happening regarding military history military matters i think that is regarding the battle of jojila 1947-48 in the pakistan war so a lot of retired army officers and civilians military historians here i've been there for two to three hours straight and i really liked whatever is happening here let's have a big round of applause here you Yahape Sardar Kultar Singh is felicitating all these historians. In a way, for my family, me and Victor Sharma, both of us have had extensive experience in this field. Yes, um, who've uh, been given the honor of Shaurya Chakras and others in operations in JNK on exactly such uh, uh, missions. Now, as I go on, I want to partly or briefly touch on the evolution of our system. And before that, uh, to quote uh, General Sir John Hickett, who was a NATO force commander, uh, from his book, uh, The Third World War, a very small paperback, which found its way um, to bookstores somewhere around the late 70s or early 80s. He mentions in, in a chapter um, the NATO strategy for India. And it's alarming to read what he says in that. Uh, Willy nilly, it goes like this The disintegrating states, uh, disintegrating federation of states of India, will be kept so embroiled amongst themselves so as to prevent. India to become a force or a power to reckon with. If you, if you look back in time, 78, 79, 80, and then you put your finger on the map of India, uh, you would understand where this comes from. And this is a policy which has been made public 
A policy being made public only implies two things. Either things have been set in motion and they are now irreversible, or that policy has become redundant. So when we look around, we find the GNLF came up, the Khalistan movement came up, the JNK movement gained momentum, the red carpet and corridor was already active. And so by and large, we had you know, fire along our borders and volcanic eruptions in the hinterland. And then to add fuel to fire, we had the LTT incident coming from the south, which also had an impact and influence on our forces uh, in some manner or the other. So this is actually crystal glazing and it, it tells us what is in store for us in future. We can't wish away uh, terrorism or incidents in India. And that simply because countries inimical to us and our interest will not let that happen. Now, uh, coming on to just touching a bit on geography. So we are because I have been attending these discussions for a very long time and then I will also meet some people and the organizer, one of the organizers of this festival. So I am with one of the organizers of this military literature festival, Colonel Nitin Chandra and I would like him to say a few words about this entire festival before I conclude our entire video of this vlog, my first vlog ever. So off to Colonel Chandra. Uh, thank you, Devu. It's very kind of you and I'm honored that uh, you're taking my views on the subject. The Military Literature Festival was the seventh month in the series. And after the pandemic, this is the second one. Otherwise, we are going on since 2017. This, besides being a literature festival of only of academic value, uh, we also had a philatelic exhibits, numismatics, paintings by children and artists of military uh, value. We had a theater in which we showed short films on uh, real life clips. Then of course there was the equipment display of various types of military equipment. Now the aim of this military literature festival, one has to be very clear. The aim is to uh, enlighten the public or the general uh, awareness to bring out general awareness of the local public as regards what the military is all about. In literature, we talked about various issues like the current uh, is Hamas uh, Israel war. We talked about uh, the various uh, issues like uh, the new age weapon systems, space technology, and of course the old wars of 47, 48, including the Zojila campaign. In addition, we had a large number of school children who come in. The footfall was nearly 700 children per day from various schools. They were all very motivated. The second aim was fulfilled with the children coming here. That is that they should join the armed forces. We also had a recruiting hall here where they were being told, the children were being told about the various modes of getting into the army, both at the officer level and at the Agnivir or the Jawan level. It was, the response was very good. We also have an e-magazine which is on uh, been done on a QR format, QR code format, which you can also download, which I'm sure, Devu, you should put it in your description and people will benefit from it. All the very best and thank you very much and hope to see you again next year. Bye-bye.